。说到乒乓球呢，二十二年前的天津呢举办了第四十三届世乒赛，在那届世乒赛当中，中国队是包揽了全部的七块金牌。嗯、而二十二年后的今天，也有两位经历过当年世乒赛的队友，因为全运会而再聚首，那他们的情谊可真是一辈子的。不知道有多少人看到这样的场面，能回忆起一九九五年天津世乒赛的场景。王涛、马文革，天津世乒赛中国乒乓球队打翻身仗的主力，一起征战沙场的兄弟，今天分别带领解放军和天津乒乓球队在全运会首场比赛相遇。其实较量从走进场地内就已经开始了。马文革认为解放军队做错了教练员席，让队员们进行调整。王涛对他这招的反应有点发懵。一边是马文革轻松的调侃，一边是王涛凝重的神情。解放军队沿袭着临上场前教练员给运动员别号码布的传统，鲜明的仪式感让队员有更多将士上战场的感觉。看台上的天津球迷大声为主队加油，可以想见，这位应该是天津世乒赛培养出来的老球迷。在他前几排，一位举着樊振东名牌的小姑娘，代表的是另外一个时代的乒乓球支持者。二十二年前，王涛、马文革是兄弟；二十二年后，他俩成为了对手。王涛现在是解放军乒乓球队总教练。马文革是天津乒乓球队总教练。二十二年前，两人打球不相伯仲。现在，王涛带领的解放军队的整体实力要比天津队高得多。当然，不变的是他们对比赛全力投入的态度。最终，解放军队以三比一战胜天津。队员刚下场，大家又恢复了兄弟的身份。我俩在这二年二二二二二年以前，我俩打的。全会是我俩打的。九七年全运会，对。我我我我我最后我赢了嘛，咱打我赢，还现在有我了，还跟他们练，人家人家不练。好了，球他们。先让涛哥接。啊，你让你让你让我你让我，我让我们两个他。没开玩笑。凳子一舔啊，我操！拍都没有，现在都没球拍都没了。我们现在就打球就娱乐，锻炼锻炼身材。主要是队员们好笑，我们无所谓。其实，在赛场上还流传着更多这种场上是对手，场下是朋友的故事。我们经常都说，搞体育的人是数着赛力过日子。这一年又一年的比赛，一届又一届的大赛，不光记录着他们的职业生涯，更记录着他们的成长过程，还记录着他们的人生。央视记者天津报道。